还没睡啊？不留你们过夜是怕睡出感情啊？知道你什么意思？一旦跟他们不一样，有些事儿，他也帮不了我。他们就能帮得了你？那人的情绪总得找一个出口吧，对吧？哦，我把那些烦心事儿通通都倒给一丹，她那么单纯的一个小姑娘，她承受得了吗？我也舍不得，自己解决吧。我发现你解决问题的办法都见不得光，千万不许告诉一丹，听见没有？我说的是夹子。什么夹子？在你电脑里面看到的。你怎么打开我电脑？啊？调查我？疯了吧你！我看你现在就是有病。跟没跟别人说？告诉我跟没跟别人说？白龙、浩宁、玉波，说没说？你是不是有病啊？啊！现在连玉波你们都一起玩了，我看你脑子坏了。我巴不得我脑子坏了，我就不用整晚想着夹子夹子夹子。闭嘴！哥，你是过不下去了吗？是明天就要饿死了吗？啊！你偷拍浩宁的视频，我就觉得就是丢人。但我没想到你现在又夹子夹上小小你，我不相信，我不相信我的亲哥哥心怎么这么狠。这是不是你干的？这是不是你干的？对，我狠，我不狠行吗？你摔下去了，有你哥给你兜着；我摔下去了，谁会在下边接着我？姨妈，每年跟你一起捏这些小动物，可是今年感觉不一样。是啊，你又活了一次。我现在的命是你给的，就像是被姨妈生了一次。好啊，我又养你，我又生你，我的亲姐姐啊。你可别吃我的醋啊<笑>！阿妈感激你还来不及呢，你把我养这么大，太辛苦了。我也不觉得有什么辛苦，看起来是我在养你，其实是你在陪我。你一天天的长大，我每一天都没白过。你出事了，我多着急啊！东想西想的，就怕有一天我的玉波不能再陪我了。姨妈，你这辈子都在为别人活。有人爱你是你的幸福，有人可以让你去爱，也是你的幸福。人家都说我等浩宁爸爸等了这么多年，一定很苦。他们怎么就不想
有一个人能让你去等，心里不空啊。哎呀，你们在这里干什么呢？捏小泥巴呢？我来猜猜看，这是什么？这个是猪，这个是鸡，鸭子。对不起，那我来捏一个人给你们看看。哎，嗯，你别乱捏，我们捏这些是有讲究的。哦，这些动物都是我们吃过的。本来它们天上飞，水里游，可是我们吃了它们，为了道歉，也为了感激它们，每年我们傣家人都会把它们捏成泥像，然后把它们送回玉林。意思就是把它们还给山神，所以是要跟山神说，我管你们要了那么多东西，再把它们还给你。也是把他们的灵魂送回去。把他们的灵魂送回家，这么浪漫？那我平常爱吃鱼，为了感激下鱼，我来捏一条鱼给你们看看。看我捏了条鱼，这是我捏的。阿龙，嗯，你说，如果不是被吃掉的，是被人伤害过的动物能捏吗？我吃谁会伤害他？你伤害我？不是，我是说，比如说像小象，咱们捏一个完好无损、没受伤的送回去，希望 VIP 能早点好。你还是在家等我吧，龙山不允许寨子外面的人进去。那万一你们进了雨林，野象伤了你怎么办、啊？野象胆子很小的，我们那么多人聚在一起，他根本不敢靠近我们。但是为了安全起见，今天啊，我们就不进龙山了，把他们放在山脚底下。所以你啊，可以跟我们去。我也可以去。我都看出来了，你是一点点都不愿意离开玉波的。哎 ，VIP， 你真有心。美嘉，这样吧，你嫁到我们寨子里来吧，我们傣族的小伙子随你挑。我们捏的都是猪啊、鸡啊、鸭呀、啊。他捏的是大象，这么大的饭量，谁养得起啊？哎呀，祭祀你们也不严肃一点。哦，呃，这些小动物们啊，要回家了，应该高兴高兴啊、哦！啊，都到齐了啊！好，我们出发。啊阿姨，我之前知道有人拜佛拜鬼神，可是你们现在还拜某神、拜山神、拜树神、拜水神，现在连动物、植物都拜。都说人越来越骄傲。
可是你们傣家人怎么把自己姿态放这么低啊？要是没有这些猪啊、牛啊、鸡啊、羊啊，还有田里的庄稼，我们人一天也活不下去。还记得我们傣家的那句老话吗？有灵才有水，有水才有田，有田才有粮，有粮。才有人呢，还好吗？嗯，要不我背你吧？不用。杜壁，我打扰到您了吗？没有，寺庙没有门，谁都可以进来。杜壁，有那么多的人跑到您这儿来，把心事儿都倒给您，您不烦吗？烦啊，有的时候我也会烦。那您怎么办？这烦恼。就像鞋子里的沙子，你脱下来拍打拍打，沙子没了，那烦恼也就没了。可是我的烦恼不像沙子，像是一根针，一根刺，深深的扎进肉里，扎进我的心里。我还得忍着，不能喊出声来。我以为，逃到板纳，跑到哥哥的身边会好一些。结果，结果更令我失望。怎么？是哥哥让你失望了？我身边的人各自忙各自的，忙着爱，忙着恨。可他们爱的不是我，恨的也不是我。但是这一切都跟我有关，还伤在我的身上。我就像一只掉进缝里的蚂蚁，一个人乱冲乱撞，要死不活的也没有人在意，甚至连个说话的朋友都没有。你把目光都集中在自己的身上，敏感自己的一言一行，在乎别人对你说的每一句话、每一种态度，但是你要自己爱护自己。只有自己爱自己，才不会缺爱。可是我现在不知道怎么做。从小到大，从来没有人教过我怎么去爱护自己。我长这么大了，也没学会。该吃饭的时候好好吃饭，该睡觉的时候好好睡觉，该做事的时候就什么都不要想，好好做事。可是我现在心烦的什么都做不了，整宿整宿的睡不着，吃什么药都不管用，工作室那边差不多都停了，什么创作灵感都没有。对不起。没事，找一点事做，其实比你想象的要简单很多是为了提高茶具的温度，有利于茶香的散发。请看我的动作
那天我说不干了，是气话。我还在米罗姐那里，给你发了好多信息，你也不回。嗯，这里上班不让打电话。我向你道歉，我错了，一丹，原谅我好吗？穆鲁飘，你等我下班，我们聊这些好不好？好，那我去外面等你。我这才刚上班，嗯，要不这样，你先回去，我们改天再约。嗯，你放心，我一定会回你短信的。我怎么觉得你在躲我呢？没，没有啊。那就是想打发我快点走呗。哎呀，你想多了。一丹，你现在就这么讨厌我了？布鲁票，我们已经分手了。分手就要有分手的样子。一丹，不这么任性了好吗？是因为听妈妈的话吗？她还是反对我们两个是吧？哎呀，不是的，只要我认定你，我妈再反对也没有用，我会毫不犹豫的跟你走的。那你就是喜欢上别人了？哎呀，布鲁飘，你为什么就不能相信是我们两个人的问题？我们两个人其实根本就不合适啊！不合适。我们在公园跳舞的时候，我跳王子，你就是公主；我跳大鼓，你就是领舞。没有一个人说我们不是天生一对。那时候，那时候你怎么不说我们不合适呢？是，是我不好。可是，可是我现在对你已经没有那种感觉了。没有感觉？你看你，你非要让我说，我一着急我就说错话，我一说错话我就会伤害你心。我，你已经不爱我了。说什么我都相信。陆平，我不想骗你，更不想伤害你。对不起。我以为，坐在路边吃烧烤是我们最快乐的时候。虽然很少钱，但是可以买来很多的快乐。我一直以为，我们，我们赚了呢。一只小象，一只小象，跑得快，跑得快，这就给你跑暖，这就给你跑暖，树要少开，树要少开。来来来来来，妈，快来！
有点聊天的时间啊。什么聊天啊？我告诉你，这叫无声胜有声，这叫情调，好吗？什么情调？你到底懂不懂？大象发出的是低频，我们人类根本就听不到。现在伊旺就是在跟 VIP 聊天，你听得懂吗？抱着奶瓶那个帅叔叔，好帅啊！整天就是给我泡奶奶，开发我的情商，对我可好了，不像我旁边那个傻叔叔，每天就是给我铲屎啊、把尿啊。上次没经过我的同意，还把手伸进我的那个，结果就噗，哇！直接送他一个热乎乎的 SPA。乖女儿，你不是也给那个偷懒的叔叔来了一个大便面膜吗？啊！哎呀妈呀，好粗俗啊！什么大便面膜？你妈是雨林里滚大的，就这么直。你呢，乖乖把伤养好，我们回到自己家，不要让这个偷懒的叔叔给带坏了。我天，整天好吃好喝好伺候，谁要这么把我带坏，我也把我自己一辈子交给他。哎，千万别啊！我们债族快被他吃穷了。啊，哎呀妈呀！你看，人呢，个子就那么小，胃也那么小，他吃的东西却比我们多那么多，还住那么大的地方。哎，人的欲望可比我们的胃都还像无底洞。那么多的车，那么多的房，明明就什么都有了，还一天到晚在那里穷嚷嚷。我还想要那个，我也还想要那个，我想要这个，我也想要这个。乖女儿，我看你真的是被这个偷懒的叔叔给带坏了，想那么多乱七八糟的干嘛？你就好好吃，好好睡，好好养伤。然后呢，我们回到自己的雨林。哎，这些乱七八糟的事情呢，就留给别人去伤脑筋好啦。啊！啊！啊！妈妈！啊！叔叔，啊！你让我带他们干什么呀？你就跟他们一起玩好。玩？玩什么呀？他们跟你玩开心了，才愿意来佛寺学习歹人。姐姐要来玩我们了，嗯，哦，矮管的意思是姐姐要来陪我们玩了。我们傣族人很好客，但是有的人汉语讲不好，偶尔会闹笑话，说你到我家来玩我，我要是不在的话，你就来玩我的爸爸妈妈。跑这么远。就为了买几把紫砂壶和茶盖啊？那用不同的茶具喝茶，这能喝出不一样的滋味吗？那当然啦，紫砂有紫砂的好，盖碗有盖碗的好。你呢，现在心情不好，看什么都没有滋味。哎，老张，我觉得布鲁飘应该已经看出我们俩的事了。他要是找你麻烦的话，你告诉他。不会的，他不是那种人。还喜欢他？哎，你说什么呢？我心里可装不下两个人。没关系，装着两个人，我也不在乎。他年轻，有活力，又会唱，又会跳。我呢，老一点儿，有点钱，宠着你，有安全感，两个都站着，不是挺好吗？停车！停车！
算我跟布鲁皮尔已经分手了，那我也会说他是个心眼不坏的人。但是现在，我一心一爱的只有你一个人。有钱没钱不重要，老一点我也喜欢。但是，但是如果你连这个都不懂的话，那我们干脆不要好了。姐姐玩你们，也不是你们玩姐姐，是你们跟姐姐一起玩，记住了吗？记住了。记不住的话，我就打你们的小屁屁啊！小屁屁打。美嘉姐姐，记住了有糖吃吗？当然有啦。来，哎呀，姐姐这里好多糖，哇，好多糖啊！来，给你一个。给你拿好啦，拿好啦，来啊，给你拿着。哎呀，还有你，啊，小朋友记住了啊，吃完糖之后呢，糖纸不要乱扔，要丢进垃圾桶里，好不好？好。那咱们现在玩游戏吧。好。我们玩老鹰捉小鸡，我是老鹰，我个子最高，我当母鸡。来吧。别送了，我自己走。走吧，啊，你们都走吧。就算别人给你的多一点，肯定也没有在我这儿开心。米罗姐，我要是开心的话，我会走吗？我，这次真分了。哎，我开饭店做生意啊，也不敢打包票，谁都爱吃我家的口味。人家要是不爱吃呢，可能真的是我做的不好，也可能我就不是他的菜，那又有什么办法呢？哎，人家可不稀罕小饭馆，要吃大餐。什么意思？一旦找了个有钱人啊？我不想说。哎，你们这些男人啊，怎么一时恋就把责任往钱上推啊？哎，钱真成屎盆子了。哪个姑娘要是跟钱有仇，那肯定是有病。可是哪个姑娘也不会因为钱就爱上一个男人啊。我说的是爱上。米罗姐，你说爱上。我心就疼了一下，哦，真疼。一丹可能也不是爱上谁了，只是喜欢，一下给迷了眼睛。谁又知道他当初喜欢你们，是不是也一下给迷了眼睛呢？哎，我发现你真不会劝人呢，越劝越糟糕。我是见不得你们这些痴男怨女，一天到晚爱也凶凶，恨也凶凶，想得多做得少。你有时间在这心疼，瞎耽误功夫，还不如动起来。没钱就去赚钱呗，没名气那就想办法当歌星呗。最恨你们这些男人了，想来想去就是懒得动。我不会再找他了，我肯定会当歌星，我要让他后悔。哎，我可听见了，赌一百块。好，赌就赌，我发誓。就这么定了。嘿嘿，好，太好了！小夏的伤口基本都长好了。哎
太郎，梅家，还好你，你们三个这次嘛是立了大功了，伤口好了，扎好了。哎呦，为了 VIP 的健康，大哥，碎碎。为了你们三个人的功劳，东哥，睡睡。为了我今天晚上能睡个好觉，东哥，睡睡。哎呀，伤口都好了，伤口都好了，就送回雨林吧。啊，这么高级的 VIP， 伺候不起哦。啊，政府有个债子拨款的嘛，是拨了款啊，但是。操不起这个心，哎呦！你说他天天好吃好喝，还有那么多进口药，他们三个人天天在这里守着他，我晚上睡不好觉哦。哎呦，还是把他送回去，送回去。好，好，好，好。现在大象的行走路线我们也基本上都摸清楚了，要不我们研究哈，看看把 VIP 送回雨林的哪个位置比较合适嘛？嗯，哎，不用，伊万会回来接 VIP 的。啊，那我们可以偷懒了嘛？他跟伊娃可是有心电感应呢。行啊、哦，那你赶快通知他，让他快来啊！啊，通知，对，我也要去通知寨子里的人，让他们知道伊娃要来、呃，不要害怕。哎呀，爸，你回来吧，微信群里说一声不就行了？哦，对对对对，群里说一下就好了，群里说一下。哎，伊娃一定会来的。我就是希望，伊旺来之前，玉波能先来看，能看一眼我们 VIP 啊。VIP， VIP， 你就在这里再养养吧。啊，张总给你送了那么多羊奶粉，你都喝不了。你回去了，你妈妈也不会给你泡的。哎呀，嗯。玉美嘉，你看看，你这么洋气的一个姑娘，我没想到你能天天在这里陪着她，我真没想到，我真没想到。我头一开始以为你是冲着浩宁来的，后来我发现真不是。大叔，嗯，你眼光真好。<笑>大叔不光眼光好，大叔说话还直接。你来这儿不是为了浩宁的。你跟我们艾龙有什么吧？哎呀，爸，你这说什么呢？你这，大叔，男女之间呀、啊，不是非得要擦出火花，你这是要一个萝卜一个坑，把我们都分配了呀？那，要是能分配，我就分配你当我儿媳妇。爸，你又喝多吧？你别喝了。跟窝不窝没的关系，你阿爸现在是主任。跟人打交道，缺乏动本能。哎，不像我的，我一眼就看出来了。你和美嘉是亲本呢。对。我越来越听不懂你们在说什么啊。切、嗯。要是改成兽医的话，那我就拜你为师，你收我这个徒弟呗。好啊，我就等着那一天啊！哎，那第一课就从学抠粑粑开始。那，喂，艾斌，哎，哎，他们说我缺乏动物本能，我缺乏动物本能吗？啊，我就觉得他们俩是一对儿，你觉得呢？啊，喂，艾斌。哎。唱的什么歌啊？有气无力的，就是啊，来点有节奏的。
么了？舍不得啊？没有，我就是有点担心他。放心吧，他是个男人，没那么脆弱。可是我总觉得，他好像刚才有点不太对劲呢。刚分手不都这样吗？过段时间就好了。哎，我发现你整个一中国好前任啊。都分手了，还这么关心人家，你说我是应该吃醋呢，还是吃醋呢，还是吃醋呢？怎么，你还吃醋了？嗯。哎，你真生气了？<笑>逗你呢，我们丫头这么善良，这么替别人着想，我心疼还来不及呢，怎么会生你气呢？别瞎想了啊！嗯，这儿的风景可真不错。张总，咱们可真是没白跟这家古茶坊合作、啊。跟你说了多少次了，看事儿要看重点。这里的原料非常的好，理念也很对我的胃口。张子胜，你别仗着自己有钱就想骗走一丹。你要是个男人的话，就站出来和我比比。你能跟我比什么？你觉得一丹喜欢我的钱是吗？真是白跟他好了一场，连他想要的是什么都不知道。他就是想快快乐乐生活，你才不懂。一个男人想要赢得他心爱的女。最起码你要知道他喜欢的是什么样的。一丹喜欢的是有见识、有本事、懂他的男人。你是吗？你不就是个茶老板吗？不就是几袋茶吗？在我们君望山，漫山遍野都是。好啊，这是这家古茶坊的古树茶，你尝尝。如果你能说出他的年份和他的炒制过程，我就服你。你说的那些我不懂，反正我就知道，想要好的茶叶，就必须要好的茶树。那些外面进来的茶树，再怎么样也比不上我们本地的上千年古茶树好。嗯，这句话说的对，只有经历过风雨的茶树才能成为古茶树。那些不争气的茶壳子，早晚会被大自然淘汰的。我是没你能说，但是我知道你们这些有钱人就是爱骗女孩子玩玩，我绝不能惹一单上当。有钱的人多了，人和人还不一样。我告诉你，你亏就亏在你不懂得怎么去看人心。这些道理不用你来教我，反正啊，我就看出来你的心。有些道理我教你也没用，因为你不敢想，不去做，不坚持。谁说我不敢想、不敢做了？以后我一定会出人头地，成为大歌星，比你们谁都过得好。好啊，我等着这一天。不过我再给你一句忠告：就算你敢做了、敢想了，如果智慧不够的话，你还是找不到成功的路。你，你给我等着瞧！刚才我看他们喝饮料，就让我想起我小的时候，学校里组织的春游，老师让我们每个人交十块钱，我不敢问爸妈要，因为只要跟他们要钱，他们准大吵一架。那当时你一定是没去。我哥帮我出了一个主意，假装学雷锋做好事，义务的给胡同打扫卫生。把邻居放在院子里的酒瓶子啊，全部都收回来给卖了，就这样凑够了春游的钱。哥哥还把剩下的钱给我买了一包瓜子儿。我记得那个时候我最爱喝的汽水要五毛钱，瓷罐蜂蜜酸奶要一块两毛钱，根本想都别想。再小的时候，娃娃脸雪糕要卖五毛钱，我从来都没有吃过。我就问哥哥那是什么东西，我哥怕我嘴馋，就骗我那是肥皂
。那你一定是回家偷吃肥皂了。我这一辈子都不会忘了那个味道。撒都。